心診療所チャンネル。診療内科精神科の薬。今回はクレチアピン除法上ビプレストについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この診療内科精神科の薬の動画では、メンタル分野をさまざまなお薬についてご紹介をしています。今回は、相鬱病のうつ状態に対して使います抗精神病薬、クレチアピン除法上ビプレストについて見ていきたいと思います。まずこのクエチャーピン除法上ビップレストとはということですけれどもこれは抗精神病薬クエチャーピンの効果をゆっくりにしたものになります躁うつ病のうつ状態の改善に対して主に用いられます日中の眠気と血糖体重の増加というところに注意が必要な薬になりますこの躁うつ病とはということですけれどもこれは落ち込みうつとその逆の躁の状態この二つが周期的に繰り返される脳の不調になりますうつ病統合症症とは基本的には別のメカニズムでの脳の不調が言われていますそのためお薬としては気分安定薬リチウムなどを主に使うんですけれども中には抗精神病薬を使うことが適している場合がありますこの相うつ病の2つの状態を今一度振り返りますと相状態これはうつの逆の状態でして食べにしゃべりすぎたり多動を動きすぎたり浪費お金を使いすぎてしまったりすることがありますもう一つがうつ状態これはうつ病と非常に症状が近くありまして落ち込み意欲の低下、不安などが目立ちます。この相うつ病の治療、時期によって一部変わってきます。相の改善、うつの改善、維持療法、この3つがあるんですけれども、まず相の改善ということに関しては、主にはリチウムを使うんですけれども、相の効果をより抑えるために、抗精神病薬を併用、一緒に使うということは少なからずあります。うつの改善に関しては、リチウムを使うこともあるんですが、うつの回転にはちょっと効果が弱いとされましてその他抗精神病薬いくつか種類があるものを使うことが少なからずありますこのクエチャピン情報上もここで使うことがありますもう一つは維持療法になりましてこれは再発を予防するんですがリチウムを主に使うんですけれどもその他の選択肢として抗精神病薬をこの維持療法で使うこともあり得ますこの抗精神病薬の効果を見ていきますと層の改善ということに関しては量を多めに使うことで改善を期待するところがありますうつの改善に関しては、まあ、原則少なめの量で改善を期待することが多いです。維持療法に関しては、そのリチウム法ではないということが一般的ですが、一定の効果を期待するということがあります。この抗精神病薬、相うつ病に使う中でのクエチャピン情報上の立ち位置を見ていきますと、これはもう全体的な気分安定作用というのを期待するというところがあります。このクエチャピン情報上、ビプレスの特徴を見ていきますと、まあ、抗精神病薬、クエチャピンの効果をゆっくりにしたものというところがあります。相とうつの両方の安定を図る気分安定的な面を期待するところがあります。一方、眠気がどうしても強いというところと、糖尿病ではあまり使えないというところが弱点です。相うつ病で使う他の抗精神病薬を見ていきますと、大きくは3つありまして、アリプラゾール、ルラシドン、オランザピン、この3つになります。少し違いを見ていきます。まずはアリプラゾールとの違いということですけれども、ここに関しては、効果の、まず効く場所が違うというところ。アリプラゾールは基本的にはドーパミンの関連で効果が出ますけれども、クエチャピン情報上はもうマルタですので、効く場所はだいぶ違うというところがあります。あとは量の調整の必要性が少ないというところ。アリプラゾールはどうしても少ない量で打つからそうに行くことがあったり、逆に多い量でそう抑える作用があったり、量で使い分けるんですけれども、逆に言うと同じ量だと症状が動くことがあります。そういうところは少ないというところがあります。一方で眠気や血糖上昇のリスクというのはやはりクエチャピン情報上でちょっと目立つものになります一方ルラシドンとの違いというところですけれどもまず先ほど同様やっぱ効果の場所には違いが大きいというところ、まあ、違いがあるということは一方は効かなかったらもう一方違う場所のものを使うということが選択肢です装填のリスクということの少なさを期待するというところルラシドンに関してはうつを上げる際はあるんですけどどうしても装填のリスクというのが否定できないところがあってそういうことはこのクエチャピン情報上だと少ないというところがありますただし一方先ほど同様眠気や血糖上昇のリスクというのはやっぱりこのクエチャピン情報上で高いものになりますもう一つオランダピンとの違いということですけれどもここに関してはかなり違いが少ないので実際は相性というところの面が大きいというところがあります聞く場所、効果に関しても同じくマルタといっていろんな重要体に効くもので共通点が大きいと。で、そうです両方と改善を図る、全体的な気分安定を図るというところも共通していまして、眠気や血糖上昇のリスクというところ、これもクエイシャピン情報上になって、なおのこと性質が似てくるところがあります。
このクエチアピン情報上の副作用を主なものを見ていきますとまずは眠気になります情報上なので日中も眠気が残ることがありますもう一つがふらつきというところこれも日中残ることがあります三つ目が血糖や体重の増加でもこれがありますので糖尿病の時は使うことはできませんクエチアピン情報上の長所を見ていきますとまずは装填のリスクが比較的少ないことは期待でき全体的な気分安定作用を期待します二つ目としては血中濃度を測定する必要がないというところになります。三つ目としては、妊娠時、もしくは妊娠を想定した時のリスクが少ないというところ。これは一つ強みになります。続いて、クエジャピン情報上の短所ですけれども。まずは効果が比較的ゆっくりであったり。維持療法としては、やや気分安定薬リチウムなどよりは不安があるというところ。で、眠気が続いて、続けにくいことが人によっては結構あります。あとは、血糖体重増加というところがありますので。糖尿病の時はあまり使えないということがありますクエチャピン情報上を考える場面というところですけれどもまずは気分の変動やイライラが目立つという方こういう方には全般的な気分安定作用が効果を示す場合があります二つ目としては不眠や不安が目立つという方不安を取る作用眠りの回転の作用ということは期待できるのでこういう方にも効果は期待できます三つ目としては妊娠を検討したり妊娠を想定および妊娠しているとき、ここに関してはあの比較的リスクが少ない、妊娠に関してはリスクが少ないということを生かすことができます。このクエチャピン情報上2つの使い方がありまして、1つ目は単剤、もう1種類だけで使うというところになります。この場合は維持作用のこともありますので、なるべく十分な量、まあ、推奨量300ミリとありますけど、十分な量を使ってなるべく波を減らすということを目指していきます。もう1つがリチウムナオトの併用というところです。ここに関しては、うつや不安の改善というところにあると特化しますので、量はそれに合わせて続けやすい量を調整していきます。実際の使い方を見ていきます。まずは1日50ミリ寝る前、食後2時間空けるというところで開始をしていきます。その後2日以上空けて50ミリ、150ミリ、300ミリとだんだん増やして300ミリで一旦固定するというのが原則としての使い方です。ただし眠気など副作用が出ることは少なからずありますその時は増やすペースをちょっと調整したり減らしたり場合によっては薬を変えるというところを検討していきますそして十分量でも効果が不十分という場合は変薬薬を変えるなどを検討していきますそして安定した後ももし単剤一種類で使っている場合は維持量を継続するということになりますその場合でも薬を減らす減薬というところは眠気のなる時にはあり得るんですけれども症状の再燃というところにはどうしても注意が必要なので慎重に検討していきます今回はクエチアピン情報上ビプレストについて見てきましたこのクエチアピン情報上は気分安定作用が強い抗精神病薬でして相うつ病のうつ状態に主に使われます相転のリスクは少なくて妊娠した時のリスクも少ないというところが強みですけれども眠気と血糖体重の増加というところには注意が必要なものになります単剤一種類で使う場合とリチウムなどと併用を一緒に使うという使い方があります。単剤一種類で使うときは比較的多めの量を使いまして、安定した後も再発予防のために継続をしていきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。